먼저 우리말로 대화 듣겠습니다. 아니 글쎄 말이야 세라가 넘어져서 꽤 많이 다쳤다는 얘기 들었니? 어 나도 그렇게 들었어 전혀 준비를 안 했던 거지 아니 그런 건좀 미리미리 몸을 준비하지 않고서 뛰어들 수 있는 그런 게 아닌데 말이야 어 그러고 보니 하이킹은 사람들이 생각하는 것보다 더 힘든 것 같아 그치? 그래 그렇다니까 자신의 한계를 알고 서서히 힘을 키우는 게 중요한 거라고 하여튼 에블리는 참 많은 걸 알고 있는 것 같아요. 응. You have to know your limits. 그렇죠. That's one of the expressions. 보통 우리가 know yourself, know thyself, 너 know 자신을 yourself. 알아 뭐 이런 거 하잖아요. I'm Socrates. 어, 그렇죠. 그러니까 know your limits, 자신의 한계를 알라. This is also a very popular English expression. Hey, you have to know your limits. Or you have to know your limitations. You have to know your limitations. Right. 어떤 의미로 그런 말을 많이 해요? So if your skill level is only five, but you're trying to do the work that's that requires level ten, seriously, I'm sorry. You're good until five, but you can't do ten. You have to know your limits. Right. 너무 어, 자신이 생각보다 그더 아, 많은 욕심을 내는 사람들을 yes, 봤을 때 You have right. to know your limits yeah. 그러니까 그게 You tend to try to bite more than you can chew That's exactly the idea 아, You're 그렇구나. biting off more than you can chew 그렇죠 right. 그러니까 보통 그 부페 식당 같은 데 가면 <웃음> 일단 so 배가 고프니까 어, 다 먹지도 못할 걸 이만큼 더 더러우는 경우 있잖아요 Perfect example You have to know your limits 어. My limit is two dishes <웃음> But I bring five dishes 그러니까 I can't eat all of them. 잠깐, 글쎄, 바로 어제 그, 그, 부페, 뭐, 아주 갔었는데, 너무 맛있게 보여서, 일단 먹어야지. 너무 배고파서. 배고파서. 아니, 솔직히 꼭 배가 고픈 건 아니었지만, 일단 먹음직스럽게 생겨가지고, 근데 나중에, I should have known my limits. 제가 그걸 알았어야 되는데, 결국 못 먹었지 뭐예요. 아, so, 음, so, you don't want to waste food. 그러니까, 제가 totally wasted on me. 어, mm-hmm. 저한테서 아주 그 낭비가 됐었던 경험이 있습니다. 뭐, it's not like I'm the only one. 저만 그런 건 아니지 않겠어요? 아하, uh-huh, 음. 이틀 전에 어떤 편이죠? 그렇죠. It's not like 네. I'm the only one. 네. 제가 이제 복습하려고 <웃음> 일부러 이런 이런 얘기를 했습니다. 좋습니다. 자, 함께 나눴던 우리 세라라는 다친 친구에 대한 이야기를 영어로 알아보겠습니다. <웃음> 자, 혹시 너 들었니? 라는 말또 시작하고 있는데 세라가 넘어져서 꽤 많이 다쳤다는 거라고 말하고 있어요. Did you hear? Did you hear Sarah fell and got hurt pretty badly? 네. Did you hear? 까지가 하나의 지금 뭉치입니다. Mm-hmm. Did you hear? 너 들었니? 그 다음에 Sarah가 뭐뭐를 했다는 것을 Sarah fell and got hurt. 이게 또 하나입니다. Mm-hmm. 이렇게 yeah. 이어지시면 되겠습니다. 이 문장을 그냥 잘라서 해도 괜찮을 것 같아요. 네. Did you hear about Sarah? 음. 거기서 끝나요. 음. She fell down. 어. Or she fell and got hurt pretty badly. 어, 그렇죠. 그것도 아주 좋죠. Yeah. Did you hear about Sarah? What? What happened? What happened? What happened? What happened? She fell and got hurt pretty badly. <웃음> 아, 이렇게 말할 수 있겠네. Pretty badly? 어. 좀 심하게 다쳤나 봐요. 그렇죠. 꽤 나쁘게, 꽤 심하게란 뜻입니다. Pretty, pretty badly. So she probably got a big cut. She was 어. bleeding a lot. Bruises. Big bruises. 네. So she got hurt pretty badly. 음, 근데 그 말을 마침 제이콥도 이미 들었던 모양이에요. 음. 제이콥이. Yeah, that's what I heard. That's what I heard. Yeah. 자, 이런 경우, yes, I heard that. Yes, I heard it. 이렇게 말할 수도 있는 있는데, yeah. That's what I heard. 이건 어떤 뜻일까요? Yeah, that's what I heard. 듣기도 했고, mm. I heard. That's what I heard. He also heard that she fell and got hurt pretty badly. Mm-hmm. 그 그쵸. 디테일을 다 들었다. 바로 그겁니다. Yeah. 그 그러니까 디테일에 대해서 좀더 방점을 찍고 싶다면, yeah. That's what I heard. 바로 그게 내가 들은 내용과 일치한다. Mm. That's what I heard. 근데 yeah. 이제 넘어져서 크게 다쳤다는 그 부분에 이제 방점을 찍는 거죠. Right. 네. That's what I heard. 그러면서 또 한마디를 보탭니다. 그러니까 걔가 준비를 전혀 안 했던 거야. She wasn't prepared at all. She wasn't prepared at all. 꼭 남이 다쳤는데 뭐 이래라 저래라 이제 그러는 거죠. Sarah랑 친한가 봐요. 어, 아주 친한 것 같아요. <웃음> 네, 그래서 she was not prepared at all 이라고 해서 음. 그녀는 우리 친구 세라는 전혀 준비가 되어 있지 않았던 거다 라고 해요 sounds like she didn't have the proper hiking gear 음, 음. when she went up 그렇죠. like those walking sticks 어. hiking boots 어. sometimes like shin pads knee pads 음. 
그 패딩이 중요하잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. So she wasn't prepared. 어, 바로 말씀하신 지금 gear, G E A R, gear라는 yeah. 말을 정말 많이 쓰라고. 그러니까 right. Hiking gear 하면은 yes. 등산 장비 장비 거고. 네. Biking gear 하면은 자, yeah. 자전거 타는 sure. 그거가 되고 like uh, helmet and those things, 그렇죠. Right? 그, 그거가 뭐니 그 자전거 탈때 필요한 장비가 되는 거고 mm. rain gear가 있더라고요. Rain gear. 네. Yeah. Rain gear는 비올때뭐 right. 우비라든지 장화 우산 이게 yes. rain gear가 되는 거죠. Exactly. 어, things 그래. that protect you from the rain. 아 그렇죠. Yeah. 그러니까 gear는 나의 안전 장치 같은 yeah. 안전 장비들 말합니다. 그래서 she did not have uh, yeah. enough hiking gear with herself가 되겠네. That sounds like it. Yeah. 네, 자, 여기까지 들어볼게요. Did you hear Sarah fell and got hurt pretty badly? That's what I heard. She wasn't prepared at all. That's what I heard. She wasn't prepared at all. 인데 이거를 쭉 이어 말하니까 She wasn't prepared at all. 이렇게 되네요. Ah, right. 좀 굴리는 게참 많죠, 그렇죠? 네, 그렇죠. 뭐. She wasn't prepared at all. 네. Prepared at all. Prepared at all. Yeah. Prepared at all. All in the 이어 말하니까 prepared at all 이렇게 right. 네. prepared at all. 음, 저 그랬더니 이제 에밀리도 한마디 보태는 거죠. 아니 그런 건 그렇게 함부로 하는 게 아니라 미리 미리 몸을 좀 만든 다음에 뛰어들어야 되는 거라고. 음, you can't just jump into something like that without prepping your body. 네, 자 이건요. 어, 사람이라면 누구나. 너 당신이던 뜻이 아니고 사람이라면 누구나. You로 시작합니다. You can't. Just 라고 하면 그냥 아무 생각 없이 할수 있는 게 아니다. You can't just jump into something like that. 자, 그런 것, 즉 하이킹하는 것에 뛰어들 수 있는 그런 게 아니다. Right. Without prepping your body. 당신의 혹은 누구든지 그 당사자의 몸을 먼저 준비시키지 않고서 라고 해요. So prepping is, it comes from preparation. 음. Without preparing your body. 그 prepare 또는 아주 친한 사람들끼리는 그냥 음. prep라고 표현하더라고요. 그렇죠? 네, 그죠? Yeah. 네. Yeah. Did you prep for the presentation? 음. Did you prep for the meeting? Right. Did you prep for hiking? 그러니까 자기들도 right. prepare라는 단어를 하기가 좀 힘든 거 같아요. <웃음> 네, 맞아요. 야, 원어민들도. 이게 R 두개 들어가 있고 단어가 어. 조금 긴 편이고 어, 그러니까 어, 어, 어. 짧게 prep. 그러니까. prep. Prep. 그렇게. Yeah. 그러니까 prep course 이런 말 많이 하잖아요. That's right. 뭐 prep. 예비반 같은 yeah. 거 봐도. 네. Uh, prep or preparatory. 그렇죠. 줄여 가지고 그냥 다 prep이라고 표현해요. 그렇죠. 그렇죠. 예비반 preparatory course가 yeah. 코스가 되겠죠. Mm-hmm. 준비하는. 여기서도 without prepping your body 하게 되면 자신의 몸을 prep 이렇게 준비하는 과정이 없이 right. without prepping your body yeah. jump into 그렇게 jump. 점프하면 그야말로 뛰어드는 거잖아요. Mm-hmm. 등산이라고 하니까 함부로 이렇게 시작하는 것이 아니라는 말이 yeah. 되는 거죠. She didn't train her body properly. Mm. She didn't prep her body. Exactly. Right. So you can't just jump into something like that without prepping your body. 그런 거 그렇게 함부로 하는 게 아니야 라는 말이 되겠습니다. Mm-hmm. 자, 들어볼게요. You can't just jump into something like that without prepping your body. 음, 그냥 그렇게 하면 안 되는 거야. You can't just 다음에 그런 일에 바로 뛰어든 일 그렇게 함부로 하는 거 아니야. Jump into something like that. 이게 바로 하이킹이 되는 거고. Right. Without prepping your body. 몸을 먼저 준비하지 않은 채로 라고 이어지는 문장이었는데요. 자, 그 말을 듣고 음. 제이콥은 그 하이킹이 그렇게 쉽게 하는 게 아닌가 보지? 라는 뜻으로 하는 말이. 아하. Uh-huh. There's a word demanding here, demanding. right? Demanding. I guess hiking is more demanding than people think. 음, 내가 그러고 보니까 드는 추측은 I guess hiking is more demanding than people think. 사람들이 right. 생각하는 것보다 than people think. 하이킹이라고 하는 건 more demanding, 훨씬 더 어려운 일인가 보지? Demanding means difficult, 아. right? So I guess I'm thinking hiking is way more difficult. Mm. It's more demanding than people think. 네, 원래 demand는 요구하다라는 뜻이잖아요. Yes, exactly. 네, 그러면 demanding하다라고 하면 뭐 어떤 뜻이 되는 거예요? So there are two different sort of context we use demanding. Mm. We talked about, I think a couple of weeks ago, mm. uh, when you have a demanding boss. Uh. My boss is demanding at work. Right. He makes me do so many things. Mm. So it's very difficult. Uh. Right? But demand uh, in, in this context, it's 
just very hard. 아, yeah. 그냥 hard 해도 될 거예요. Yeah. It's, it's harder than people think. 음, right. Harder than people think. Harder than you think. Harder than we think. 이런 right. 식으로 사람들이 흔히 생각하는 것보다 더 어려운 건가 봐. Hiking right. is more, I mean, hiking is harder than people think. 이렇게 말해도 되는데 exactly. more demanding 하면 은 이것저것 준비해야 될 것들이 많고 right. 이것저것 일 자체가 요구하는 것이 많고 그럴 때 적어도 이래야 돼, 잘해야 돼 이렇게 말이죠. Demanding 한 건가 봐라고 말하는군요. So it's really physically demanding. 음. So it, it's physically difficult. 음. You have to work really hard. You have to try really hard to do hiking well. Right. Yeah. 그랬더니 에밀리는 정말 그래. Yeah, exactly. 음, 자, 자신의 한계를 알고 서서히 힘을 키우는 게 중요한 거야. It's important to know your limits and build up gradually. 네, 두 가지 점을 지금 중요하다고 말하고 있습니다. 네. It's important. 그... 이건 중요해. 근데 이게 그거에 해당하는 말이 뭐냐면 Number one, know your limits. Number two, build up gradually. 이거거든요. Mm, right. 네. So, number one, when you know your limits, you know what your maximum effort is. 아, right? 그렇죠. So, you can't do more than what you're able or 음. capable. Mm-hmm. Know your limits. Know your limits. Right. 본인의 한계를 깨닫고 알고 and build up gradually. 그래서 서서히 힘을 쌓아가는 게 중요하다는 거죠. Slowly, gradually. 그렇습니다. Right. Build up. 우리가 흔히 우리말로도 build up 이런 말 많이 build 하잖아요. 좀 build up sure. 한다고. Yeah. Develop 시키는 거 말하게 되는데 right. 여기서도 build up 이렇게 나오고 있습니다. So these two things are really important. 음. Knowing your limits and building up gradually. 네, 자, 이 부분 들어볼게요. I guess hiking is more demanding than people think. Exactly. It's important to know your limits and build up gradually. 네, 자 모두 사고 다치지 않으시도록 항상 조심하시기 바랍니다. <웃음> 대화 전체 들어볼게요. Did you hear Sarah fell and got hurt pretty badly? That's what I heard. She wasn't prepared at all. You can't just jump into something like that without prepping your body. I guess hiking is more demanding than people think. Exactly. It's important to know your limits and build up gradually. You're listening to Easy English on EBS FM. 네, 유비 무환이라는 경험이 생각이 납니다. 항상 음. 그 preparation 중요한 말이 되는 건데요. Right. 네, 자 여러분과 함께 각 문장 우리 입에 착 붙이기 위해서 큰 소리로 말해 볼까요? Let's go. 세라가 넘어져서 꽤 많이 다쳤다는 거너 들었니? Did you hear Sarah fell and got hurt pretty badly? Did you hear Sarah fell and got hurt pretty badly? 어, 나도 그렇게 들었어. That's what I heard. That's what I heard. 전혀 걔가 준비를 안 했던 거야. She wasn't prepared at all. She wasn't prepared at all. 아니 그런 건 미리 좀 몸을 준비하지 않고서 그렇게 금방 뛰어들 수 있는 그런 게 아닌데 말이야. You can't just jump into something like that without prepping your body. You can't just jump into something like that without prepping your body. 그러고 보니 하이킹이라는 게 사람들이 생각하는 것보다 훨씬 더 힘든 일인가 봐. I guess hiking is more demanding than people think. I guess hiking is more demanding than people think. 정말 그렇다니까. Exactly. Exactly. 자신의 한계를 알고 서서히 힘을 키워가는 게 그래서 중요한 거라고. It's important to know your limits and build up gradually. It's important to know your limits and build up gradually. 네, 여기까지입니다. Yay! All right. Great job, everyone. 네, 큰 소리로 또박또박 말씀하신 거 맞죠? <웃음> <웃음> 자, 거리를 걸으시면서 들으시거나 혹은 차를 운전하시거나 혹은 뭐 지하철을 타시거나 옆 사람 생각하지 마시고 큰 소리로 말씀하실 수 있으면 좋을 것 같아요. We always talk about how important it is 음. to study loudly. Right. You know, listen and repeat loudly. Uh-huh. So when you hear your voice, Every time you speak loudly, you'll always remember much longer. Oh, yeah. Also, you can learn to correct your pronunciation mm-hmm. uh, as you listen to us. Mm-hmm. Yeah. 입꼭 다물고 yeah. mm-hmm. 눈으로 mm-hmm. 읽어가면서 mm-hmm. Mm-hmm. <웃음> 하던 시대는 이제 아주 처음부터 사실은 지난 거거든요. Mm-hmm. 원래, 어, 말하기는요.